హలో విరాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆన్లైన్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి బయోమాలిక్యూల్స్ సో బయోమాలిక్యూల్స్ లో మనం ఈరోజు చూసే టాపిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే బ్రీఫ్గా ఏంటి అని చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మనకి నేచర్లో లార్జ్ అమౌంట్స్లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి వీటిని ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం అంటే ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏ మాలిక్యూల్స్లో అయితే కార్బన్ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్స్ని కార్బన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటారు అండ్ ఇవి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ మెయిన్లో మెయిన్లీ వేట్తో ఫామ్ అయ్యింది అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మోస్ట్ అబండెంట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ సో మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద పాలీ హైడ్రాక్సీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాలీ అంటే మినీ అని హైడ్రాక్సీ అంటే ఓహెచ్ అని సో పాలీ హైడ్రాక్సీ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ ఉన్న ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్స్ వాటిని మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం ఆల్డిహైడ్స్ అంటే సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉండాలి కీటోన్స్ అంటే సి డబల్ వన్ ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట సో సిహెచ్ఓ కానీ సి డబల్ వన్ ఓ కానీ గ్రూప్స్ ఉండి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ హైడ్ హైడ్రాక్సీ మాలిక్యూల్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ని మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం సో ఇలాగే కాకుండా ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ దెమ్ ఆన్ హైడ్రాలజీస్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా పాలిహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహెచ్ ఆర్ కీటోన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఏంటి అంటే హైడ్రాలజీస్ జరిగినప్పుడు మనకి పాలిహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్స్ని కూడా లిబరేట్ చేస్తాయన్నమాట ఆ కాంపౌండ్స్ని కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం అండ్ ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్కి అనదర్ టర్మ్స్ ఏంటి అంటే షుగర్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి స్వీట్ టేస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని షుగర్స్ అంటారు అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్కి అనదర్ నేమ్ వచ్చి శాక్రైడ్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ షుగర్ యూనిట్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఉండే షుగర్ యూనిట్స్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని మెయిన్లీ త్రీ కేటగిరీస్ కింద ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ని క్లాసిఫై చేశారు అందులో ఫస్ట్ వచ్చి మోనోసాక్రైడ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి ఒలిగోసాక్రైడ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే మోనోసాక్రైడ్స్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కా సింగిల్ షుగర్ యూనిట్ ఉంటుంది ఒలిగోసాక్రైడ్స్ అంటే టూ టు టెన్ షుగర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే మోర్ దెన్ టెన్ షుగర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఇది వచ్చి మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ డెఫినేషన్ అండ్ మేజర్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు మనం మోనోసాక్రైడ్స్ ఒలిగోసాక్రైడ్స్ అండ్ పాలిసాక్రైడ్స్ గురించి క్లియర్గా చూసుకున్నాం మోనోసాక్రైడ్స్ గురించి చూసుకున్నాము ఈ మోనోసాక్రైడ్స్ని ఏమని అంటారంటే సింపుల్ షుగర్స్ అంటారు సో మనం ఇందాక కార్బోహైడ్రేట్స్ చూసాం కార్బోహైడ్రేట్స్ని షుగర్స్ అంటారు మోనోసాక్రైడ్స్ని సింపుల్ షుగర్స్ అంటారు ఎందుకు అంటే ఈ మోనోసాక్రైడ్స్ అనేవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు ఇంక ఫర్దర్గా ఈ మాలిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేసుకోవాలన్నమాట అందుకు వీటిని సింపుల్ షుగర్స్ అన్నారు అండ్ దీని యొక్క జనరల్ ఫార్ములా చూసుకుంటే సిఎన్ హెచ్ టు హోల్ పవర్ అని అంటే జనరల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి అంటే మోనోసాక్రైడ్స్ ఎన్ని ఉన్నా వాటికి జనరల్గా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అందుకు దీని జనరల్ ఫార్ములా అన్నారు ఇప్పుడు ఈ మోనోసాక్రైడ్స్ జనరల్ ఫార్ములా చూసుకుంటే సిఎన్ హెచ్ టు ఓ హోల్ పవర్ అని మనం మనం దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫర్ సపోజ్ మనం మోస్ట్ కామన్లీ నోన్ షుగర్ గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అందులో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ ప్లేస్లో ఫర్ సపోజ్ సిక్స్ వేసాం అనుకోండి సి సిక్స్ అండ్ హెచ్ టు ఓ హోల్ పవర్ సిక్స్ అంటే ఏమవుతుంది సి సిక్స్ హెచ్ టూ ఇంటూ సిక్స్ కదా అంటే ట్వెల్వ్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ సో మనకి ఏమైంది గ్లూకోజ్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చింది సో అలా మనకి మోనోసాక్రేట్స్లో కార్బన్ నెంబర్ని మనం వన్ ప్లేస్లో వేసుకొని వాటి జనరల్ ఫార్ములాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ మోనో క్యా సాక్రేట్స్ని డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూజ్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేశారనమాట ఫస్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ కార్బనైల్ గ్రూప్ కార్బనైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి అంటే మనం సా మోనోసాక్రేట్స్లో కార్బనైల్ గ్రూప్ మనం ఇందాక కార్బోహైడ్రేట్స్ డెఫినేషన్ చూసుకున్నప్పుడు వాటిని పాలిహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్స్ అన్నాం అంటే ఇప్పుడు ఈ మోనోసాక్రేట్స్లో ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉందా కీటోన్ గ్రూప్ ఉందా చూసుకొని దీన్ని డివైడ్ చేశారనమాట ఫర్ సపోజ్ మోనోసాక్రేట్స్లో ఆల్డోజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్డోజెస్లో ఈ మోనోసాక్రే
ketosis lo achi ketone group ante c double bond go group untad anamata and vitiki examples chusukunte allosis lo glucose ribose erythrose ribulose fructose erythrose erythrulose mari ippudu ee glucose ki fructose ki difference enti ante same six carbons undi aldehyde group undante aa sugar ni glucose annamu ala kaakunda andulo six carbons undi ketone group unte fructose annamu alage five carbons undi aldehyde group unte ribose five carbons undi ketone group unte ribulose alage four carbons undi aldehyde group unte erythrose four carbons undi ketose group unte erythrulose so idi based on the nature of carbonyl group and second vachi based on the length of carbon chain ante sugar sugar chain yokka length ni base cheskonde ante length de enu cheppandi untadi mari carbon numbers ekku unte chain length ekku untadi ala chain yokka length ni base cheskoni major ga five types kinda ee monosaccharides ni classify chesaru andla first vachi bioses so bioses ante enti ante aa chain lo only two carbons untayi anamata అండ్ మనకి ఇక్కడ దీనికి జనరల్ ఫార్ములా తెలియాలంటే మనం ఈ జనరల్ ఫార్ములాలో ఎన్ ప్లేస్లో టూ వేసుకుందాం టూ వేసుకున్నాం మనకి సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఓ టూ వచ్చింది ఇది మనకి బయోజస్ యొక్క ఫార్ములా అండ్ సె సెకండ్ వన్ వచ్చి ట్రయోజస్ సో నేమ్లోనే తెలుస్తుంది ఈ ట్రై అంటే త్రీ అంటే ఈ ట్రయోజస్లో త్రీ కార్బన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫార్ములా చూసుకుంటే సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ఓ త్రీ అండ్ ఇప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇది వచ్చి ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఈ మధ్యలో ఉండేది సెకండ్ కార్బన్ అండ్ ఈ కింద ఉన్నది థర్డ్ కార్బన్ అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అందుకు దీన్ని ట్రయోజస్ అన్నారు అండ్ ఇది ఇక్కడ మనకి సిహెచ్ ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ షుగర్ అనొచ్చు అంటే ఆల్లో షుగర్ అనొచ్చు సో ఇది మనకి గ్లిజ్రా లీహైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇందులో ఏమైంది సిహెచ్ ఉంది ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర హెచ్ హెచ్ ఉంది థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర హెచ్ టూ ఓ హెచ్ ఉంది సో ఇది గ్లిజ్రాల్డి హెడ్ అదే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కీటోన్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ షుగర్ అంటాం కీటోన్ గ్రూప్లో ఏమవుద్దంటే ఈ సెకండ్లో హెచ్ బదులు ఈ హెచ్ ఈ హెచ్ డిలీట్ అయిపోయి ఇక్కడ సి డబల్ వన్ ఓ ఉంటుంది ఈ పైన సి హెచ్ టూ ఓ హెచ్ ఉంటుంది అది మనకి డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి టెట్రోజెస్ టెట్రోజెస్ అంటే ఆ కార్బన్ చైన్లో ఫోర్ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వన్ ఇక్కడ వచ్చి సెకండ్ కార్బన్ ఉంటుంది ఇక్కడ థర్డ్ కార్బన్ ఇక్కడ ఫోర్త్ కార్బన్ ఇది మనకి ఎరిత్రోజ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇక్కడ దీన్ని స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే సిహెచ్ఓ హెచ్ఓహెచ్ హెచ్ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అంటే మనకి అడిషనల్గా ఒక షుగర్ ఒక కార్బన్ యాడ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఈ పైన సిహెచ్ఓ కింద సిహెచ్ టూ హెచ్ కామన్గా ఉంటాయి మనం ఈ పైన షుగర్ బేస్ చేసుకొని ఇలా హెచ్ఓహెచ్లు ఎన్ని హెచ్ అని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే హెచ్ఓహెచ్ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి అనమాట అది మనకి మేజర్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఎరిత్రోజ్ వచ్చి ఆల్లోజ్ ఫామ్ కీటోస్ ఫామ్ వచ్చి ఎరిత్రోలోజ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ పెంటోసెస్ పెంటోసెస్ అంటే ఆ చైన్లో ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇది వచ్చి మనకి రైబోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ హెక్సోజెస్ అంటే ఏంటి అంటే అందులో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ ఇది సిక్స్ వన్ సో హెక్సోజెస్లో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ అన్నిటికీ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పైన సిహెచ్ఓలు కింద సిహెచ్ టూ హెచ్లు కామన్ అండ్ మనం ఈ చైన్ లెంత్ని వేస్ చేసుకొని ఈ హెచ్ఓహెచ్లు ఎన్ని వేసుకోవాలో చూసుకొని వేసుకుంటే మీకు సరిపోద్ది అనమాట ఇది వచ్చి మోనోసాక్రేట్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒలిగోసాక్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఒలి ఒలిగోసాక్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుందాం సో అసలు ఒలిగోసాక్రేట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక మనం మోనోసాక్రేట్స్ చూసాం మోనోసాక్రేట్స్ అనేవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు ఫర్దర్గా ఇంకా షుగర్ మాలిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేసుకోవు అంటే అవి హైడ్రాలసిస్ చేసుకోలేవు అనమాట అందుకు వాటిని సింపుల్ షుగర్స్ అన్నాం మరి ఒలిగోసాక్రేట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు టూ టు టెన్ మోనోసాక్రేట్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయంట మోనోసాక్రేట్స్ అంటే మనం ఇందాక చదివినవి ఎగ్జాంపుల్స్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ గ్లిజ్రాల్డీ హైడ్ ఎరిత్రోస్ అవన్నీ మోనోసాక్రేట్స్ అనమాట ఈ ఒలిగోసాక్రేట్స్ ఏంటి అంటే ఇవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు టూ నుంచి టెన్ మోనోసాక్రేట్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఒలిగోసాక్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమెరిక్ యూనిట్స్ అంటే 
ఇప్పుడు ఇవి హైడ్రాక్సిస్ జరిగినప్పుడు ఎన్ని మోనోసాక్రైడ్ షుగర్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయని మనం ఇందాక ట్రయోజస్ పెంటోజస్ అవి చూసినవైతే ఎన్ని కా ఒక చైన్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయని మరి ఇక్కడ అయితే ఎన్ని మోనోవెరిక్ యూనిట్స్ అంటే మనకి ఎన్ని షుగర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి రెండు గ్లూకోజ్ షుగర్సా లేదంటే త్రీ గ్లూకోజా లేదంటే ఫోర్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్సా అలా అనమాట సో ఇక్కడ మనకి మోనోమెరిక్ యూనిట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఫోర్ టైప్స్ కింద ఈ ఒలిగోసాక్రైడ్స్ని క్లాసిఫై చేశారు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి డైసాక్రైడ్స్ ఈ డైసాక్రైడ్స్ అంటే మనకి నేమ్లోనే తెలుస్తుంది ఇవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు టూ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అంటే ఆ టూ మోనోసాక్రైడ్స్ ఒకటే అవ్వచ్చు లేదంటే రెండు వేరు వేరు మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు ఈ డైసాక్రైడ్స్కి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సుక్రోస్ సెకండ్ వన్ వచ్చి మాల్టోస్ థర్డ్ వన్ వచ్చి లాక్టోస్ ఈ మూడు ఏంటి అంటే డైసాక్రైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట మరి ఈ డైసాక్రైడ్స్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఈ సుక్రోజ్ని హైడ్రాలసిస్ చేసామనుకో ఇది గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ అనేవి మోనోసాక్రైడ్స్ ఈ డైసాక్రైడ్ ఏమైంది హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు రెండు గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేసింది ఇక్కడ రెండు గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ డిఫరెంట్ ఒకటేమో గ్లూకోజ్ ఇంకొకటేమో ఫ్రక్టోజ్ అదే మాల్టోజ్ మనం హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు రెండు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే రెండు సేమ్ మోల్ మోనోసాక్రైడ్స్ అలాగే లాక్టోజ్ని హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ గ్లూకోజ్ ఒక మాలిక్యూల్ గ్యాలక్టోజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ అంటే డైసాక్రైడ్స్ ఏమవుతున్నాయి రెండు సేమ్ మోనోసాక్రైడ్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ మోనోసాక్రైడ్స్ అయినా ఇవి హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఏవైనా రెండు మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేసినాయి అదే ట్రైసాక్రైడ్స్ ఏంటి అంటే హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు త్రీ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అనమాట దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి రాబినోజ్ రాబినోజ్ అనేది ట్రైసాక్రైడ్ షుగర్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి టెట్రాసాక్రైడ్స్ టెట్రాసాక్రైడ్స్ అంటే ఇవి హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు ఫోర్ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్టాక్యూస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ పెంటాసాక్రైడ్స్ పెంటాసాక్రైడ్స్ అంటే ఈ షుగర్స్ని మనం హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అనమాట దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి వెర్బోస్కోస్ అంటే ఈ వెర్బోస్కోస్ అనేది ఏంటి అది హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు ఏవైనా ఫైవ్ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ని లేదా మోనోసాక్రైడ్ షుగర్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి ఇది మనకి ఒలిగోసాక్రైడ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం పాలిసాక్రైడ్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం పాలిసాక్రైడ్ క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుందాం పాలిసాక్రైడ్స్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే దీస్ ఈల్ టెన్ ఆర్ మోర్ దాన్ టెన్ మోనోమెరిక్ యూనిట్స్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ పాలిసాక్రైడ్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఈ పాలిసాక్రైడ్స్ని మనం హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు టెన్ కానీ లేదంటే టెన్ కన్నా ఎక్కువ మోనోమెరిక్ యూనిట్స్ అంటే మోనోసాక్రైడ్ షుగర్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు వీటిని బేస్డ్ ఉన్న టైప్ ఆఫ్ మోనోమెరిక్ యూనిట్స్ అంటే మనం ఇందాక నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమెరిక్ యూనిట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒలిగోసాక్రైడ్స్ని డైసాక్రైడ్స్ ట్రైసాక్రైడ్స్ అని క్లాసిఫై చేస్తాం అక్కడ ఎన్ని మోనోమెరిక్ షుగర్స్ని ఫామ్ చేసుకున్నాయని కౌంట్ బట్టి క్లాసిఫై చేసాం ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మోనోమెరిక్ షుగర్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటున్నాయో దాన్ని బట్టి యూజ్ చేసి ఈ పాలిసాక్రైడ్స్ని హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ హెట్రో పాలిసాక్రైడ్స్ కింద డిఫై క్లాసిఫై చేసామన్నమాట సో ఇక్కడ మనం నేమ్ బట్టి చూసుకుంటే హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అనేవి ఏంటంటే అవి హైడ్ అవి హైడ్రాలసిస్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఏదైనా వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్ షుగర్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అలాగే హెట్రో పాలిసాక్రైడ్స్ అయితే అవి హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు మోర్ దెన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్ హెట్రో అంటే అట్లీస్ట్ టూ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్ షుగర్స్ ఇది హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ హెట్రో పాలిసాక్రైడ్ ఈ హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అనేవి ఫర్దర్గా డిఫ క్లాసిఫై అయినాయి అనమాట అవి ఏంటి అంటే గ్లూకాన్స్ గెలాక్టన్స్ మానన్స్ జైలన్స్ ఫ్రక్టన్స్ గ్లూకాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ పాలిసాక్రైడ్లో అన్ని అన్ని మొత్తం గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్సే ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్టార్చ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ స్టార్చ్ అనేది పాలిసాక్రైడ్ ఎందుకైంది అంటే అది స్టార్చ్ హైడ్రాలసిస్ జరిగినప్పుడు మోర్ దెన్ టెన్ ఆర్ టెన్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ఇది హోమో పాలిసాక్రైడ్ ఎందుకు అయింది అంటే ఇది స్టార్చ్లో మొత్తం ఉన్న షుగర్స్ అన్నీ గ్లూకోజ్ షుగర్స
अंदर मोतम गैलाक्टो शुगर्स उठाई एग्जापल वी आधार अन्ट इधे हईड्रालजिस्ट मन के अभी गैलाक्टो मालिक्यूल उ मैनजे मैनो शुगर्स उठाई एग्जापल वी ईस्ट मैनज जैलाज मत जैलो शुगर्स उठाई एग्जापल वी हेमी से अं फ्राक्टोज की एग्जापल वी इंजुले सो इंजुले अंत अभी हईड्रोज जगह टेन आर् मोर दैन फ्राक्टो यूनिट फाम से अंड फाम अन्नी यूनिट अंत अन्नी फ्राक्टोजे काबी दी फ्राक्टा इवचि होमोपाली सैक्रेट क्लासीफिकेसन मैं हेट्रोपाली सैक्रेट क्लासीफाई अंटे न्यूट्रल शुगर्स अं म्यूकोपाली सैक्रेट सो न्यूट्रल शुगर्स अंटे अंदर मोतम षुगर मालिक्यूल उठाई अभी होमोपाली सैक्रेड ट्रई सैक्रेड डे सैक्रेड का मोतम अंदर अभी कॉबोहैड्रेटे उठाइन अभी न्यूट्रल शुगर्स एग्जापल एना शुगर मालिक्यूल फर् सपोज हेमी से अं सी म्यूको पॉली साक्रेट सो म्यूको पॉली साक्रेटे शुगर तो पटा मन की अमेनो ऐसी उठे कॉबोहैड्रेट तो पटा मन की अने दिन अमेनो ऐसी उन्ट दी म्यूको पॉली साक्रेट अना दाख एग्जापल वी हईलोनिक ऐसी सो इधे कॉबोहैड्रेट क्लासीफिकेसन सो मेरी विना तरह नोट्स प्रिपेर से ईजी अडरस्टा सो मैं टापिक मेदा डाउटना लेकिन वेरे टापिक मेरे एक्सप्लेनेशन का कामेंट बॉक्स में मेन चेयरि नैन दगटू वीडियो पोस्ट अंडी डे डे कामेंट बॉक्स में मेन चेयरि थैंक्स फर् वाचिंग